बैठिए कृपया कृपया बैठ जाइए विराजमान हो जाइए बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए कपिल भी लव यू हाँ बस आदमी लिखे मेरी किस्मत में शुक्रिया बाहर गर्मी कैसी भयंकर पड़ रही है जी ओ ऐसी गर्मी सुबह अपना उठ के मुंह देखा ना कसम से जैसे भटूरा नहीं तल के निकालते आप <laughs> कोई रौनक ही नहीं रह जाती है आजकल आपको कोई भी मिले शुरुआत ही यहाँ से होती है ओहो इतनी गर्मी भाई साहब <laughs> अच्छा जो आपको मिलता है वो आप ही पे इल्जाम डाल देता है भाई साहब क्या बात है बड़ी गर्मी करा रखी है <laughs> सच में इतनी गर्मी होगी ना दो मिनट के लिए आदमी बाहर निकले तो ऐसे लगता है तंदूर में से नान निकाल के रखा है आपने किसी का एक्सप्रेशन नहीं आता खुशी वाला किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दो तो जीव सी हरकत करता है और भाई साहब कैसे मजे में गर्मी बहुत है आप स्कूटर और बाइक की सीट देख लो इतनी गर्म होती है ना आजकल बंदा एक ही बार में तो सीधे बैठ ही नहीं सकता जो भी आता है ना पहले बैठता है फिर हाथ लगता है तो फिर आसपास देखता है कहीं पानी मिले नहीं मिलता तो पानी की बॉटल आता है आधी उस पर डालता है आधी पैंट में डाल लेता है वो उसके बाद में जाके जब वो स्कूटर स्टार्ट करके बैठने लगता है ना वो भी डायरेक्ट नहीं बैठता तो पहले वो एक साइड रखता है इधर वाली फिर इधर वाली फिर आगे चल के ढाई तीन मिनट बाद अपने दोनों पाव रखता है वो ओह भाई साहब बड़ी गर्मी हो गई ज्यादातर घरों में लोग ना फ्रिज में जो पानी रखते हैं पानी की बोतलों में भर के रखते हैं हाँ। कई मेरे जैसे ऐसे होते हैं कि शरबत खत्म हो जाता है ना हाँ। तो उसको फेंकते नहीं है बोतल को उसी में पानी डाल के हाँ। फिर फ्रिज में रख देते हैं हाँ। जब मेहमान के आगे रखते हैं ना तो मेहमान कंफ्यूज होते रहते हैं जब पीते हैं उनको लगता है कि अगर तो शरबत दिया है तो फिर थोड़ा और डालो और अगर पानी दिया है तो कम वक्त जो थोड़ा सा नीचे गिर गया उसको तो निकालो कन्फ्यूज रहता है आदमी कई लोग जो सीधा ही ठंडा पानी पिलाते हैं ना गर्मी में और कुछ ऑफर नहीं करने को होता तो आ, फिर जान बुझ के अपने बच्चों को भाई वो अपना देखना वो मैंगो वाली आइसक्रीम जमी कि नहीं <laughs> बच्चा कहता है नहीं पापा अभी नहीं जमी <laughs> तो मेहमान आया तो वो भी ढीठ होते ना <laughs> मैं तो बस ये पास में पांच मिनट का काम है वापिस मुझे इधर से निकलना है तो मैं खाता जाऊंगा <laughs> उनको फिर लगता है कि तो अपने लिए जमाई थी और देखो आजकल लाइट वाइट बढ़ी जाती है कभी कभी तो दो दो दिन लग जाते हैं आइसक्रीम जमने में आप निकल जाना हम आपके उधर आ जाएंगे आप तो खा लेंगे आइसक्रीम तो खानी साथ में अच्छा आप गर्मी में देख लो लोग ठंडक पाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं हाँ। कईयों को बड़ी ज्यादा गर्मी लगती ना तो घर से आते सारे कपड़े उठा के बैठ जाते हैं अब थोड़ा ठीक लग रहा है है ना आदमी लोग क्या लुंगी में बैठ जाते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता मैं तो सोचता हूँ जो राजा महाराजा होते थे पुराने समय में उनको तो बेचारों को कपड़े उतारने में इतना समय लग जाता था जब तक कपड़े उतरते थे तब तक मौसम बदल जाता था अच्छा उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो बेचारे वो पंखा जलते थे ना महाराजा को हाँ। महाराजा को जलना उन्होंने बेचारे ने तो सीधे सीधे खड़े रहते थे खुद को गर्मी लगती थी कई शाणे होते थे हाँ। जैसे महाराजा का मुंह इधर हुआ थोड़ा सा अपनी तरफ भी जल देते थे अच्छा गर्मी कितनी भी हो कुछ लोगों को खाना गर्म ही चाहिए शादी में जाएंगे ना उनको बोलोगे दुल्हे को मिलो अब दुल्हा कौन सा ठंडा हो रहा है खाना ठंडा हो रहा है हमारा खाना गर्म ही चाहिए इन लोगों को गर्मियों में लोग आलसी बड़े हो जाते हैं आप देखो अगर आप जानवरों की बात भी करें आप देख लेना जंगल में सर्दियों में जो शेर भाग भाग के शिकार कर रहा होता है ना हाँ। गर्मियों में वो पेड़ के नीचे बैठा होता है हाँ। कोई रिएक्शन नहीं उसका बगल में से हिरन निकल जाता है खाली इतना देखता है हाँ। सोचता है गर्मी है इतनी कौन भागे इसके पीछे भागे। और अगर इतनी धूप में हाथ ना आया अलग से गुस्सा आएगा हाँ। सब सब आलसी हो जाते हैं अच्छा लोग छुट्टियां बड़ी प्लान करते हैं गर्मियों में पहले के टाइम पे लोग हिल स्टेशन में जाते थे अब भी जाते हैं आजकल तो वाटर पार्क्स आ गए हैं बड़े है ना लेकिन जो सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन होता था सबका वो होता था नानी का घर आपको पता है नानी घर में जाते थे है ना मामा आप कितना चाव करते थे भांजी भांजियों का लेकिन वो तब तक करते थे जब तक मामा को आ रहा था जब मामा की शादी हो जाती फिर उसको वही भांजे भांजिया ना कबाब में हड्डी लगने लगते क्योंकि बच्चे हरते भी ऐसी करते ना मामा मामी के बीच में जाके मैं इधर ही सोऊंगा फिर मामा का मामा कहानी सुनाओ फिर नानी आके उठा के ले जाती मैं सुनाती हूँ तुझे कहानी मामा को तो अभी मामी को भी सुनानी है तू इधर आ <laughs> नानी फिर ऐसी डरावनी कहानी सुनाती थी ना बच्चा सारी रात सोया रहता था क्योंकि नानी को भी पता था अगर बच्चा उठ गया हाँ। मामा की कहानी अधूरी रह जाएगी <laughs> आदमी की शादी को कितने साल हुए इसका अंदाजा आप उस बात से लगा सकते हैं कि वो घर पे सामान क्या लेके जाता है अच्छा अगर तो वो ऑफिस के बाद फूल और चॉकलेट लेके जा रहा है तो समझ जाओ साल के अंदर अंदर ये अभी गेम है ना <laughs> अगर वो धनिया पुदीना सब्जियां लेके जा रहा है समझ लो दस बारह साल हो गए <laughs> और अगर वो एंट्री लेता है दारू की बोतल के साथ <laughs> तो समझ जाओ 
उसकी शादी को तीस साल निकल चुके हैं अब एंटरटेनमेंट सिर्फ बोतल में ही दिखती है उसको एक मिनट बहन जी आज जो शो है आज का दोस्तों हेलो एक्सक्यूज मी मैं शर्मा जी शर्मा जी बोल रही हूँ तुमसे बात करनी है बाद में आना प्लीज जाओ हेलो बाद में कब अब साढ़े नौ हुए ना तो एक काम कर दो हजार बयालीस में चल मेरे गेस्ट आने वाले हैं जाओ यार एक्सक्यूज तुम मेरे भी गेस्ट आने वाले हैं तेरे गेस्ट आते ही आते हैं जाते नहीं ना जो आया वो इधर ही पड़ा है जा ही नहीं रहे वो देखो बात मत बनाओ फालतू में देखो मेरी बचपन की फ्रेंड ना शांति देवी आने वाली है मुझसे मिलने बचपन की फ्रेंड शांति देवी तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी माँ की फ्रेंड है ये <laughs> शांति देवी नाम की तो दादियाँ भी बंद हो गई आनी आजकल मार्केट में <laughs> तुमने उसको दोस्त रखा हुआ है इसको मेरे दोस्तों के नाम से भी प्रॉब्लम है नाम से नहीं मुझे हरकतों से भी प्रॉब्लम है पिछली बार इसकी सहेली आई इतने बड़े आई ब्रो मुझे देख कहती जीजू हमारे घर भी आओ कभी मैं कहा जा काम कर अकेले ही मिलूंगी तुम करते रहना अपने इंटरव्यू सोनी के चमचे आप देख रहे हो जैसे ये ट्विटर वालों ने लोगों के ब्लू टिक गायब किया ना हाँ। काश एलोन मस्क मेरी बीवी गायब कर देना पैर दबाऊ जाके मैं इतना मुझे तंग कर रखा है तो मैं ये कह रहा था एक्सक्यूज मी हाय साहब जी आंटी जी बोलिए मैं किस एंगल से आपको आंटी दिख रही हूँ मैं किस एंगल से आपको भाई साहब दिख रहा हूँ दो दो घंटे जिम जाता हूँ इसलिए जाता हूँ कि तुम मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की आए भाई साहब बोल के निकल जाए एक सेकंड आप दो घंटे जिम जाए दस घंटे जिम जाए क्या फर्क पड़ता है मुझे उससे तुम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं मैं बेवकूफ हूँ जो पिछले डेढ़ मिनट से तुम्हें मनी मन अपना मान बैठा हूँ वोट यू मीन अपना मान बैठे हो रिएक्शन तुम्हारे डेली सोप वाले हैं और लिपस्टिक तुमने ओटीटी वाली लगाई हुई है Whatever. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पे बिंदु जी से मिलने आई हूँ वट बिंदु जी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई किसी के नाम के आगे भी जी लगा देती हो <laughs> बिंदु बोलो जी क्या होता है <laughs> मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ शांति देवी शांति देवी <laughs> तुम हो शांति देवी तुम्हें शर्म नहीं आती नाम ऐसा रखा हुआ तुमने <laughs> अरे जान ना पहचान इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं आप फ्रैंक मेरे मेरी नेचर जो है थोड़ी बॉय फ्रेंडली है थोड़ी उस हिसाब से मैं थोड़ा हो जाता हूँ देखिए बोरे बो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है मैं यहाँ पे बिंदु जी और उनके हस्बैंड कपू शर्मा से मिलने आई हूँ तुम कपू शर्मा से मिलने आई हो हाँ। क्यों मिलने आई हो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा कोई भाई नहीं है और बिंदु जी ने कहा था कि कपू शर्मा को बिंदु जी ने बोला कि कपू जी को राखी बांध दो और भाई की कमी भी पूरी हो जाएगी भाई का कमी क्या मतलब है मुंबई में लोगों की पानी की कमी नहीं पूरी हो रही अब भाई की कमी पूरी कर रही है कितनी खूबसूरत और सेल्फिश है तुम अरे यार आप इतना क्यों भड़क रहे एक सेकंड एक सेकंड आप कहीं बिंदु जी के हस्बैंड उसका पति हो सकता है माई सेल्फ जतिन जतिन सिंगल एक सेकेंड सिंगल कोई सरनेम तो नहीं होता सरनेम नहीं होता बंदा तो सिंगल होता है ना वो वाला सिंगल हूँ मैं हाँ जिसके लिए लड़कियां वो सपने देखती हैं वो वाला सिंगल हूं मैं God, whatever. Whatever, एक तो मैं सोच रहा हूँ वॉट एवर ना होता तुम्हारा तो आधा एटीट्यूड खत्म हो जाता <laughs> ये कैसा चोच रखी हुई तुमने <laughs> शो ना शुरू करना होता मैं तुम्हें अभी हक से बताता मैं कि मैं कौन हूँ हक से हक से हक से नहीं होता हक से होता है हक से तो जिसका हक होगा वो हक भी तो करेगा फिर <laughs> वो फिर एक मिनट एक मिनट अभी आपने बोला था कि आपको शो शुरू करना है हाँ। पर शो तो कपू शर्मा शुरू करता है करता था वो अच्छा अब जतिन करता है चैनल ने निकाल दिया उसको क्यों निकाला उनको उसकी बीवी की वजह से निकाल दिया बोलता उसका नाक सेंटर में नहीं है तो आपको पता है उसकी बीवी कैसी है आपको तो पता ही है सारी बात का वॉट यू मीन बाई कैसी है मेरे बचपन की दोस्त है वो बचपन में बातें अलग होती मैडम बचपन में तो क्या बच्चों को चॉकलेट देखे कोई भी बात मनवा लो अब मेरे मन में जो बात है मैं तुम्हें चॉकलेट दूं तुम मानोगी नहीं नहीं देखा नहीं मानेगी देखा मैंने इसीलिए बोला बचपन की बातें अलग होती मैडम जवानी की बातें अलग होती हैं हाँ आपको पता है मैंने अभी अभी ना यूट्यूब चैनल शुरू किया है अच्छा 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 मैं ना बिंदु जी और कपूर शर्मा से कुछ इंटरव्यू सीखने आई थी पर ठीक है फिर चलती हूँ मैं अरे चलती कहा चलना मैं मैं हक नहीं करने वाला बना के खड़ी हो गई 
मैं तो मैं इसलिए रोका देखो मैंने ही तो सिखाया कपू शर्मा का इंटरव्यू लेना अच्छा हाँ और क्या नहीं तो पहले तो उसकी टांगे कापती थी मैं टेबल के नीचे बैठता टांगे पकड़ के उसकी आपको मैं सिखाऊंगा आपकी टांगे तो नहीं कापती नहीं नहीं और मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ कपू शर्मा को सिखाया है क्या हाँ तुम्हें नहीं लगता नहीं सबूत दू मैं ये देखो उसने अंगूठा दिया गुरु दक्षिणा में मुझे ये उसका अंगूठा है कपू शर्मा का ओ अगर ये उसका अंगूठा तो तुम्हारा अंगूठा कहा गया वो मुझे बचपन में अंगूठा चूसने की आदत थी मैंने चूस चूस के खत्म कर दिया ये कपू शर्मा का है लेकिन हाँ। मुझे लगता है तुम्हें लगता बड़ा जहाँ गले लगना चाहिए वहाँ तुम लगती नहीं हो लगता तुम्हें बड़ा तुम्हें डांस आता है डांस और इंटरव्यू का क्या लेना देना है इंटरव्यू किस लिए होता है एंटरटेनमेंट के लिए डांस किस लिए होता है एंटरटेनमेंट के लिए तो हुई की नहीं बात है तो हम पहले डांस सीखेंगे उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हें बिंदु से मिलवाना नहीं मिला अरे बिंदु अरे शर्मा जी मेरी दोस्त आई क्या अरे शादी मैं तो बहुत पहले आ गई थी ये जतिन जी मुझे इंटरव्यू सिखा रहे थे कौन जतिन जी जतिन जी <laughs> ये जतिन जी नहीं तुम्हारी जीजा जी कपिल शर्मा हैं चार किशमिश कम है मुझे झूठ सरप्राइज <laughs> मैं मजाक कर रहा था जीजा शादी का मजाक होता है वो देखो कैमरा इट वॉज अंक That's why I was becoming Frank. अच्छा Frank Frank के लिए जा रही है। यहाँ तो तुम मेरी Frank से मिलना भी नहीं चाह रहे थे। आप बड़े ही बत्ती से निकाल के बातें कर रहे हो। तुमने कहा था Frank आ रही है। तुमने ये थोड़ी बताया था कि बड़ी खूबसूरत Frank आ रही है। पहले बताया होता तो हम उसके हिसाब से। ये पता क्या कह रहे थे? कि आपकी वजह से इनको channel वालों ने निका� आशांति अंदर चले अंदर मैं ले जाऊंगा तुम तू बिंदु जी पहले मैं कप्पू भैया को राखी बांध दूँ राखी क्यों बांध रहे हो मेरी राखी खुली हुई है क्यों बांध रहे हो राखी इतनी सीनियर तुम्हारी दस साल हो गए इस शो में वो जब बोल रही है अंदर चलो इधर क्यों खड़ी हो तुम चलो अंदर अर्चना � what a great film was. College Politics was based on this film. The box office was so hot in the box office. And today, we have the team of that film. Let's call them all the time. Please welcome the director, Mr. Dikman Chudulia. Mr. Jimmy Shergill. Mr. Brijendra Kala. Mr. Varun Badola. And Rishita Bhatt. Come here, Rishita Ji. Thank you very much. Welcome, welcome. Let's call them all the time for our guests. आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पे। जिमी पाजी पहले हमारे शो पे आ चुके हैं, वरुण आ चुके हैं, ब्रिजेंदर सर पहली बार आए हैं, तिगमांचु सर पहली बार आए हैं और रिश्ता भी पहली बार आए हैं। अच्छा देख लो जिमी पाजी और रिश्ता को देखके लगता ही नहीं है कि ये फिल्म को 20 साल हुए हैं। वो तो शुक्र है � Rishita, you came to our show for the first time. How many years have you been in the industry? So, how long have you been in the industry? You came to the first time. You didn't call me, so I didn't call you. I've been able to get the place to come here. We don't know if you come to the place, so when do you call me? Hello, Rishita. 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 Hello, if you give a person a compliment, you say yes, thank you. There is such an expression of the person. Well, it's not a cold. I'm in Bombay, I'm in Bombay, but I like the winter. I don't like the rain. I think a lot of people say that the rain is good, it's romantic, but it's not for me. If you have a new marriage, it's romantic for the rain. Who has a new marriage for 20-25 years? 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 रोमांस में पिक्चर दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है मानसूसर, मैंने एक फिल्म की थी अभी नंदिता जी के साथ, तो मैंने उनको कहा कि अब ये फिल्म मैं अगर मैं दोबारा करूँगा ना, 
तो शायद मैं बहुत अच्छा करूँगा कहती हाँ मेरा भी ये कहना है कि अब मैं इसे डायरेक्ट करूँगी ना तो और अच्छा करूँगी आपको भी कभी लगता है ऐसा तिगमांशु सर कि अगर आज मैं हासिल बनाता तो मैं उसमें कुछ आपको लगता है कभी ऐसा नहीं नहीं लगता तो मेरी चैनल से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने इतनी पचास लाइनें बोली वो भी हटा दी जाए क्योंकि अगर पचास लाइनों के बाद इतना ही जवाब की नहीं तो वो भी फिर खराब लगेगी मैं आपको एक बात बता दूं इनकी और जिमी की आदत है बिल्कुल बात नहीं कर जब हम शुरुआत में जब शुरू शूटिंग करते थे और मैं बम्बई लड़की वॉट्स हैपनिंग वॉट्स वॉट्स द सीन वॉट्स द शॉर्ट पहले तो मेरी अंग्रेजी इन्होंने पहले सुधार दी फिर हिंदी में बेटा हिंदी में बात करनी है उसके बाद तिगमांशु धुलिया और जिमी शेरगिल को पहले दिन मैं मिली आप यकीन नहीं करोगे मैं बहुत बात करती हूँ और ये दो खामोश व्यक्ति मेरे सामने और मैं इतनी टेंशन में आऊँ कि ये लोग कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे मतलब इनका होता था आँखों से इतना अब काम के वक्त आदमी काम करेगा बात नहीं करेगा भाई आप मेरे डायरेक्टर थे आपको पूछ रही हूँ मगर आपका ये ऐसे वक्त आता है बात करने का जब जब जिमी हाथ थोड़े भारी होते हैं तब करते हैं बात जिमी को कुछ पूछूँ तो बोलते यार शिता या एंड वो कॉफी पिए जाए हासिल जब बनी ये ऐसे ही थे अभी भी ऐसे ही अब थोड़ा बोल देते बस हल्के और दो लाइन आ जाती है मैं भी जिमी सर को 20 साल से जानता हूँ और 20 साल में हमने टोटल 12 बातें की हैं आज तक पर वे फिर काम ही ऐसा करते करते हमारा काम बोलता है अच्छा ब्रजेंद्र सर को आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ये ऐसे कमाल के अदाकार है यहाँ पे थोड़ा इनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देख रहे हैं नहीं तो फिल्मों में ज्यादातर ना ये परेशान रहते हैं कन्फ्यूज रहते हैं <laughs> मैं तो जब आपको देखता था ना मैं जब आपसे मिला नहीं था तो मुझे लगता था कि ब्रजेंद्र भाई कभी सब्जी लेने भी जाते होंगे ना तो सब्जी वाला इनको बताता नहीं होगा कि टमाटर महंगे हो गए क्योंकि <laughs> वो सोचता होगा कि भाई साहब पहले इतने परेशान हैं इनको क्यों और परेशानी देनी ना ब्रजेंद्र सर ये जो कभी दुखी वाला किरदार होता है इसके लिए आपको ऑडिशन तो नहीं देना पड़ता होगा आपको तो ये तो ये तो मैं चलते चलते कर दूँ है नहीं ऐसा नहीं होता क्या होता है कि आप अगर सब कुछ अपने चेहरे से ऐसे ही एक्सप्रेस कर देंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि मतलब कि कॉमेडी कर रहा है कि सीरियस कर रहा है सब कुछ जो भी देखते हैं आप बहुत सीरियस आदमी है ये लेकिन कम से कम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो लगता है उनका यार ये भी हंसा देता है <laughs> नहीं पर आप जो भी करते हैं बहुत कमाल करते हैं थैंक यू थैंक यू मगर इनकी जो है इंस्टाग्राम पे आप रीले जरूर देखा करो मुझे आ... लगता है वो इसीलिए बनाते हैं कि लोग कहीं रियल लाइफ में भी इनको सीरियसली ना लेने लगे इसलिए इनकी बड़ी फन रीलें होती मैंने देखा ब्रजेंद्र जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग जैसे दीपिका पादुकोण आलिया भट्टिया हीरोइन को फॉलो करते हैं आप अर्चना जी को फॉलो करते हैं ये आप अपनी मर्जी से कर दे कि आपको थ्रेट मैसेज आया था इनकी तरफ से कोई कि ब्रजेंद्र मुझे फॉलो करना शुरू करो अच्छा हासिल फिल्म में ना जिम्मी पाजी ऋषिता को इम्प्रेस करने के लिए ना लेटर में परफ्यूम डाल के भेजते हैं तो ये परफ्यूम तिगमांशु सर ने डाला था कि ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस की बोतल से निकला था होता <laughs> लड़के ऐसा करते भी थे ये शायद तिगमांशु जो है ये किया करते होंगे तो इन्होंने जो है वो हमसे भी करवाया फिल्म के अंदर अच्छा मगर उसका फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रिश्ता जी जो है वापस इलाहाबाद गई और शादी करके वापस आ गई इन्होंने <laughs> जिनसे शादी की है वो भी इलाहाबाद के अच्छा जी तो देखो किस्मत क्या होती है एक हासिल फिल्म कहाँ की एन इमेजिन इट टेक्स मी बैक टू माय रूट्स मगर मज़ेदार फिल्म थी एंड ये परफ्यूम मारने वाला जो किस्सा है ये इन्होंने किया होगा शायद बट आई डोंट नो अगर ये करता है कोई वैसे कम बोलते हैं स्कूल कॉलेज तो आप भी गए ही हैं फिर ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस निकला था परफ्यूम मारने वाली चीज़ परफ्यूम मैंने मारा था कि नहीं मारा था पता नहीं क्योंकि पिक्चर में तो ये तो अपने पेन पर भी परफ्यूम मार रहा था अच्छा एक्चुअली ये जो फिल्म बनी है इनकी रियल लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड है अच्छा जी और जो जो सीन्स भी हमने किए हैं बस ऐसे ही चलते फिर थे हमने सीन्स किए डायलॉग्स भी नहीं होते थे जैसे ही मैं जाती थी तो कभी कुछ ही अपना बोल रहे हैं तो ये अपना बोल रहे हैं और बस टिशू माहौल पकड़ के बस बन गई फिल्म एंड आई एम टेलिंग यू बहुत मुश्किल से बनी दस दिन के शूट के लिए हम कुंभ के मेले में गए और उस वक्त गुरिला शूटिंग जिसमें कहते हैं ना जो कैमरा छुपा के बिना बताए करते हैं तो भाग रहे जिम्मी हाथ पकड़ के भाग रहा है और वो नागा बाबा वगैरह बैठे हैं और जो भागे जा रहे हैं वो बोलते हैं अरे लड़की भाग के लेके जा रहा है लड़की भाग के लिए पकड़ो 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 पता लगा मैं और जिमी भाग रहे हैं टेन डेज ऑफ के ऑस विद इरफान मी एंड जिमी एंड आई डोंट नो हमने कैसे वो फिल्म बनाई वो दस दिन में कुंभ के मेले में शूट किया और उसके बाद तो पता नहीं इट इज़ ऑब्वियसली मेड हिस्ट्री एंड फिर से कभी नहीं बन सकती ये फिल्म मैंने ना अभी अभी जब गैंग्स ऑफ वसीपुर की बात कर रहे थे ना तो मनोज सर ने कहा कि अनुराग जो है ना 
इसको ज्यादा पैसे ना दो थोड़ा गरीबी में रखो तो फिल्म अच्छी बनाता है <laughs> उनका ये कहना था जैसे आप डायरेक्टर हैं और आप तो शुरू से लेके मतलब कैप्टन ऑफ द शिप है क्या परेशानियां आई थी उस फिल्म को बनाने में उस फिल्म को बनाने में ये आई थी कि जैसे इलाहाबाद पहुंचे मैं वहीं पैदा हुआ हूँ पढ़ा लू अच्छा जी यूनिवर्सिटी की परमिशन ली हुई थी हमने तो पहले दिन ही हमने आशुतोष राणा के साथ कुछ सीन कर दिया वही चीज विलन है पिक्चर के तो लोगों को लगा कि हम तो विलन इस पिक्चर में ये दिखा रहे हैं और तो आप इलाहाबाद को द सिटी इन वेरी बैड लाइट तो शूटिंग नहीं करने देंगे हम अच्छा अरे मैंने कहा यार अगर रामायण है तो उसमें रामचंद्र जी भी है रावण भी है रावण के सीन हमने पहले कर दी है गलती होगी हमसे तो इस तरह की बहुत मुश्किलें हैं लेकिन बना दिया हमने किसी भी अरे बट उस शूटिंग में जो एक चीज हम लोगों ने की है ना रोज सुबह पहुंचते थे जहां जाते थे ऊपर वाले की दया से शूट जो है वो या तो पुलिस वाले आके रुकवाते थे या फिर स्टूडेंट आगे रुकवाते थे मतलब पता नहीं कितने सीन है जो कि मतलब आधा शूट हुआ है अब वो आधा कहीं और शूट करना पड़ेगा अब ये सोचो अलाहाबाद जैसी जगह में जो रिश्ता बता रही है कि जिमी हाथ पकड़ के भाग रहा है और अलाहाबाद वैसी जगह है जहाँ पर कि इस सिचुएशन में ना लड़की के आप जानते हो ना जानते हो बहुत सारे भाई पैदा हो जाते हैं तो सोचो अगर जिमी किसी के हाथ आ गया होता एक्चुअली लड़की स्कूटी से गिर जाए पचास लोग बचाने आ जाते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल लड़का गिर जाए कहते बेवड़ा पी के चला रहा है तो लड़के की सुनते ही नहीं है होता है इस फिल्म में आपने देखा होगा ब्रिजेंद्र सर न्यूज पेपर बांटने वाले बने थे एक दूसरे की चिट्ठियां इधर उधर बांट रहे थे तो सर इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था कि तिगमांशु सर ने आपको कोई पेपर फेंकते हुए देख लिया था <laughs> नहीं नहीं मैं तो असर बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली ये मेरा कजन ब्रदर भी है अच्छा वाह रिश्तेदारी है हम दोनों की रिश्तेदारी हम दोनों तो मुझे थोड़ा बहुत नेपोटिज्म था ना तो वहां से शुरू हुआ <laughs> अब देखो तुम उसमें मैं अखबार बांट रहा था और पान सिंह में मैं रिपोर्टर बन गया हाँ तो अखबार से संबंधित काम जो है अखबार से संबंधित काम मुझे देते हैं अरे आप देख लो तिगमांशु सर ने और करण जौहर साहब ने दोनों ने कॉलेज लाइफ पे फिल्में बनाई हैं फर्क ये है कि उनकी फिल्मों में करण जौहर साहब की फिल्मों में स्टूडेंट्स के बीच स्पोर्ट्स और प्यार मोहब्बत चलता है इनकी फिल्मों में स्टूडेंट्स बम और कट्टे चला रहे हैं तिगमांशु सर मुझे ये पूछना था कि आप पढ़ाई नॉर्मल कॉलेज से किया थे या ग्रेजुएशन आपने जेल से ग्रेजुएशन किया आपने <laughs> <laughs> नहीं नहीं मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है मैं बिल्कुल बकायदा वहीं से पढ़ा हूँ मैं और बट इतनी वैरायटी थी मा, मा, माहौल में हर चीज हो रही थी बम कट्टे भी चल रहे थे म्यूजिक भी था म्यूजिक भी चल रहा था थिएटर भी चल रहा था पॉलिटिक्स भी चल रही थी हर तरह की चीज में आप इन्वॉल्व थे तो आप हर जगह से आप थोड़ा थोड़ा आपकी वाकफियत है कैसे कैसे क्या क्या किया कब मौका क्या पड़ जाए क्या चलाने का आज भी हम परिपक्व हैं कुछ भी चला सकते हैं अच्छा <laughs> हमने तो एक ये भी सुना है सर कि कहीं आप शूटिंग कर रहे थे एक आदमी सच्ची मुची बंदूक लेके सेट पे आ गया था उसके बच्चे को पता नहीं कैमरे के साथ खेलना था कि क्या किस्सा है वो आप भी बता सकते हैं बेहतर किस्सा था एक्चुअली बंदूक लेके तो आ ही जाते थे ये लोग भी असिस्टेंट था वहाँ पे भीड़ है लोग खड़े हैं भीड़ सोचो मेरा क्या होता था मैं डर जाती थी वहाँ पर ये लड़के भाई साहब पीछे हो जाइए जा पीछे देख नहीं रहे लगा हुआ है <laughs> अरे साथ में असिस्टेंट था अब करते कर रहा तो मुँह से गाली निकल जाती है तो वो बंगाली उसने जो है गाली दे बोला हो जाओ पीछे तो कहीं पीछे था वैसे कहा ना तो वो अभी ये पीछे कर रहा था उन्होंने मुड़ के वो भी क्राउड में आ गया उनका खाली खड़ा हो गया एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारा जो कैमरा मैन था राफे तो वो सड़क पे ऐसे लगा के अल्टी बल्टी बैठ के प्रॉपर देख रहा था तब तक आदमी आया ऐसे ऐसे उसने कहा हाँ अड़ो बच्चा था देख ले प्रतीक मंशी सर मैं इरफान भाई की इंटरव्यू देख रहा था कहीं उनसे किसी ने आपके दोनों के रिश्ते के बारे में पूछा कि तिगमांशु आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि काश कहते मैं कोई ऐसा कुछ हो कि मैं उसको खरीद के अपने घर रख सकूं <laughs> आपने वो देखा होगा तो बड़ी खूबसूरत बात बोली ये आपकी दोस्ती की शुरुआत कहाँ से हुई थी तिगमांशु सर उनके साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो दो साल सीनियर था मुझसे और हम लोग आए आए थे वो थर्ड ईयर में था और बहुत ही चुप रहने वाला लड़का हॉस्टल में भी सबसे कोने वाला कमरा अभी शुतबा जो वाइफ है तब भी वो भी उनकी बैचमेट थी जी बस वो ही दोनों घूम के साथ एक दो लड़के बहुत ही इंट्रोवर्ट बट हम दोनों की पट गई पता नहीं क्यों एक प्ले देखा मैंने इरफान का मैंने कहा बाप रे क्या करता है यार और फिर भाई एडमिरेशन का काम बहुत अच्छा करके और आई थिंक ऊपर वाले ने कहा था कि तुम दोनों को तुम दोनों की जोड़ी जोड़ी बनेगी 
क्या बात है क्या खूबसूरत काम किया आप दोनों ने साथ में वाह क्या बात है हिमांशु सर आज तो मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा ना तो आप बोलोगे अगली सीरीज में राजू तुझे मेन लीड लूंगा मेन लीड तुझे किसी ने पैदा होने के बाद गोद में नहीं लिया <laughs> लीड में तुझे लेंगे <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा सर सीरियसली इसके पिताजी ने दस साल तक ना इसको गोद में लिया जहाँ बिल्ली रखते छोटा बक्सा होता जो उसमें रखा तो इसको इतनी आदत पड़ गई है आज भी कभी कभी अपने हाथ पैर चाट के साफ करता है जा जा यार उनको तंग ना कर मैं कुछ काम कर एक मिनट तुम ही हो जो मुझे आते कहते भाग यहाँ से भाग यहाँ से वरना सोनी साहब मुझे पिछले हफ्ते मिले कहते राजू कीप गोइंग तो सोनी साहब हैं थोड़े पढ़े लिखे हाँ उन्होंने इंग्लिश में बोला तेरे को कीप गोइंग की उनका मतलब था चल बे चल सर एक्चुअली मैंने गर्मी देखी तूने पहली बार देखी बचपन से गर्मी में मर रहे थे मैंने गर्मी देखी है अच्छा मैं गर्मी में पलाऊ इनका जन्म तो स्कॉटलैंड में हुआ था ना यार अच्छा यार हमने मेहनत करके अपने हालात बदल लिए तो सर मैं सच बता रहा हूँ कि गर्मी बहुत ही कमाल की सीरीज है सर मैं चाहता हूँ कि मेरे ना कॉलेज पे भी आप एक सीरीज बनाए तेरी कॉलेज लाइफ पे सीरीज हाँ तेरे कॉलेज में बाथरूम तो बनानी अभी तक <laughs> अब मजाक नहीं कर रहा मैं चले जाओ आप प्रिंसिपल अभी भी चार लड़कों को आसपास खड़ा करके बाथरूम जाता है <laughs> कॉलेज लाइफ पे सीरीज बनानी शर्म नहीं आती बात करते हुए इन लोगों को शर्म की क्या बात है अच्छा ये मेरे ना कॉलेज का दोस्त है सिर्फ जेलेस है मेरे से क्योंकि इससे पहले ना मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी कॉलेज में बड़ी गर्लफ्रेंड बनी थी सोच लो कैसी गर्लफ्रेंड होगी जो इससे पट गई वो <laughs> मैंने देखी वो लड़की ओ हो हो बड़ी टैलेंटेड थी हा? पता है मुंह से पैरों के नाखून काट लेती थी <laughs> सीरियसली तो 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 अर्चना मैम वो योगा करती थी थोड़ी सी <laughs> थी <laughs> अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए अच्छा इनकी गर्लफ्रेंड थी इन्होंने ना पहली बार जाके उनको मोबाइल गिफ्ट किया कहते अब आप भी मुझे कुछ दो कि मैं सारी जिंदगी याद रखू उसने धोखा दे दिया मैं आपको बताऊं ये अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए रेस्टोरेंट ले गया तो खाना खाने के बाद कहता वेटर बिल वेटर कहता क्यों आज आप बर्तन नहीं मांजेंगे आपको हमेशा वैसे ही पे करते थे अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड तो सिर्फ सर रेस्टोरेंट में खाती थी ना इनकी गर्लफ्रेंड चाय में केले डुबो के खाती थी <laughs> मैंने उसको बोला मैं कहा चाय में केले नहीं डुबोते हैं कहती ओके अगले दिन गया तो चाय में मूली डुबो के खा रही थी कहती अच्छा हुआ तूने बता दिया वरना ना चाय में केला टूट जाता था इसकी गर्लफ्रेंड कहती मुझे ना सफोकेशन हो रही है मुझे पहाड़ों पे जाना है कहता चलो कल ही चलते हैं कहती नहीं तुम ही से हो रहा है मुझे अकेले जाना है जिमी भाजी इसको आप बताइए कि हमने एक इकट्ठे फिल्म की थी वो भी कनाडा में तू कनाडा कैसे लगा तेरा तो वीजा ही लगा ये वीजा लेने गया कहता वीजा दे दो कैनेडा का कहते पासपोर्ट तो ले गया राशन कार्ड पर कैसे दे दे <laughs> कहते ये राशन कार्ड है तो कहता फिर राशन दे दो हेलो दस साल का वीजा लगा हुआ है ऐसे कुछ नहीं बोलते गया भी मैं बिजनेस क्लास में था जा जा मैं पहली बार मेरे साथ ही गया था ये मेरे उससे आई कहती इस जहाज में आठ द्वार है ये खड़ा हो गया कहता है एक मेरे को दे दो बाथरूम में नहीं है मारे <laughs> फिर इसको मैंने समझाया मैंने कहा सिर्फ दरवाजा लगाने से कुछ नहीं होता आस पास दीवारें बनानी पड़ती है तो कहता हमें तो आगे आगे से मतलब पीठ पीछे तो दुनिया बोलती रहती है ये आदमी ऐसे तो ये काम करता है सारी दुनिया मेरी रिस्पेक्ट करती है यही नहीं करता रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मैं नहीं करता हाँ? इसके पिताजी ने जाके ना हाथ पैर जोड़ के आधार कार्ड पे इसके आधार कार्ड से अपना नाम कटवाया <laughs> कहते वो जो सन ऑफ मेरा नाम लिखा हो काटो कहते कुछ तो लिखना है कहते गुप्तान लिख दो <laughs> देखो पिताजी रिस्पेक्ट के साथ साथ बहुत इज्जत करते वो उनका कहना था कि राजू अपना नाम खुद बनाए बाप के नाम से ना जाना जाए इसलिए ब्रो वरना मेरे पड़ोसियों से पूछो जाके अरे मेरे लिए मन्नते मांगते थे मन्नते मांगते थे तेरे पैदा होने के बाद उन्होंने भगवान का शुक्र किया कहते शुक्र है हमारे घर नहीं पैदा हुआ नहीं तो हमारा भी दरवाजा खुला था <laughs> कुछ भी हो सकता था जलता है जेलस जेलस वरना कॉलेज में ना जिमी बाजी लड़कियां मुझे ना जिमी जिमी भी कहा करती थी <laughs> वो लड़कियां आज भी अंदर है आगरे चले जाओ आप मंजू सुशीला रेनू तीन लड़कियां आज तक नहीं छूटी वो हाँ जी और इलाज यही कर रहे हैं उनका मैं इसके शो में आ जाता हूं तो इसलिए कुछ भी बोलता है वरना सर मैंने आर 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 कर रखी हुई है आ, आ, कर तो रखी है हाँ कर रखी कहाँ रखी करके रखी कहाँ है <laughs> ये भी बता ना ये लेकिन सीन में है नहीं आर आर इंटरवल से पहले जो आते नहीं जानवर ट्रक से निकलते हैं हाँ, हाँ, सारे जानवर निकल गए इसका पैर अटक गया ये लोमड़ी के नीचे दब गया बस ये नहीं दिखा मैं तो तेरी बातें बताता नहीं किसी को 
मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी हाथ जोड़े तुम्हारे आगे जिमी भाजी मैं जब से आपको देख रहा हूँ आप एज इट इज लड़का लड़का ही है इतने फिट <laughs> क्या खाते हैं सर आप मेहनत की खाते हैं और क्या तेरी तरह नहीं <laughs> काम किया कर तू भी आ जाता है शो खुला देख के आ जाता है <laughs> मैं तेरे को काम पे लगवा देता हूँ प्लीज काम पे लगाओ अच्छे से काम पे लगाओ मेरे को देख अभी एक दो महीने में बारिशें आने वाली है केचुए निकलते ना तो लोगों को पता नहीं चलता की मुंह किधर है उनका तूने पेन से ना आंखें बनानी है तो बताओ आंखें बनानी है उनका मोतिया बिंद भी चेक कर लेता हूँ कहीं हो सकता है ऑपरेशन की जरूरत हो उनको ये कोई काम है हाई लेवल का काम बताओ अपर लेवल अपर लेवल का हाँ? बारिश तो आई नहीं है ये तो पक्का ही है तो तूने छत पे चले जाना हाँ? जो कौए भीग जाते हैं तूने ड्रायर लेके सुखा के वापिस उड़ाने हैं और काम देता हूँ आते ना लोग गर्मियों में रखते हैं ना पंछियों के लिए पानी तो पंछी पानी पीने आते तो उन्हें तौलिया लेके खड़े रहना <laughs> तो जैसे वो पानी पिएंगे उनकी चोट साफ करके हुर हुर करना है बस सुनने <laughs> भी लगेगा तेरे को चार पैसे भी आएंगे <laughs> केंचुए पंछी बिल्ली चिड़िया करके वॉचमैन है आप <laughs> कोई ढंग का काम नहीं आता आपको कोई ओ टी पे लेके जाइए मेरे को मेरा भी डेब्यू हो और काम देता हूँ तेरे को तो यहाँ से फिल्म सिटी के जितने भी बंदर है उनको सबको तुमने टक्सीडो पहनाने हैं <laughs> मैं पहनाऊंगा पकड़ के तुमने लाने वो अपने आप आ जाते हैं उसमें कोई नहीं टाई बांधनी उनको अगर टक्सीडो में इतना वजड़ नहीं है अच्छा। टाई बांधनी उनको हाँ। ताकि आगे टाई लंबी बांधनी ताकि सारा बंदर आगे से कवर हो जाए ठीक <laughs> है तो पीछे से तो नहीं कवर होगा टाई से <laughs> वो जब लोग पीछे जाएंगे टाई घुमा के पीछे कर लेगा उसमें क्या तूने कहावत सुनी है कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है हाँ हाँ तो तू यहाँ से निकल <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब यहाँ पहुंचने के लिए दस साल लगे हैं मेरे को <laughs> इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला चल मैं तेरे को जूहू पे काम लगाऊ हाँ <laughs> ये आप अपनी मर्जी से हंसरी की कमजोरी की वजह से आपकी हंसी निकल रही <laughs> तू ना हाथ पे टूथपेस्ट डालनी है एक पाव और मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं <laughs> अच्छा मगरमच्छ के दांत साफ करने हैं टूथपेस्ट से हाँ। ताकि अगले दिन मैं लोगों को एक हाथ से नमस्ते करूं <laughs> यार ये है कुछ काम करने वाले एक काम कर यार हाँ ये ले चल तू तो जा यही करने आया था ना तू नहीं करने तो मैं बहुत कुछ आया था बड़ा तंग करता है सर ये एक्चुअली मेरे कॉलेज का दोस्त है तो ज्यादा करने नहीं देता मुझे सारा पता कौन कितनी देर अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं फिर एग्जिट करा चलो ये बात मैं इसकी मानता हूँ थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर बड़ी सारे आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना उनके नीचे आप देखो हमारे हिंदुस्तान की जनता कितनी क्रिएटिव हो गई कितने मजेदार कमेंट्स करते हैं दिखाइए जरा ये जिमी पाजी ने फोटो डाला है पाजी कहाँ का फोटो ये ये है बेलग्रेड है कहाँ का बेलग्रेड ये कौन है सर्बिया में एक अच्छा बेलग्रेड हम तो कभी सर्बिया नहीं गए आप उसके भी अंदर की चीजें बता रहे हैं अच्छी जगह ही होगी मतलब क्या बात है अच्छी जगह पर आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं इनको लगा था गर्मी है रिसीव करने गाड़ी भेजेंगे इन्होंने मोपेड और छतरी भेज दी <laughs> ये मोपेड के साथ शर्ट मिली है या शर्ट के साथ मोपेड मिली है <laughs> सारा ब्लू कलर यही दिख रहा है अब पता चला ट्विटर का ब्लू टिक कहाँ गायब हो गया <laughs> पाजी आपके साथ धोखा हुआ है कोई आपको बैटमैन की ड्रेस बोल के डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम चिपका गया <laughs> और दिखाइए इसकी पेट्रोल की टंकी इतनी छोटी है कि फुल टैंक भी कराओ तो पचास रुपए से ज्यादा बिल नहीं आएगा <laughs> और दिखाइए रिशिता ने ये फोटो डाला है स्टेइंग क्लोज टू नेचर ये क्या है आपके हाथ में टमाटर है <laughs> छोटे टमाटर <laughs> चेरी टोमेटो आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे लड़कियां नेचर से इतना क्लोज रहने लगती हैं इसलिए बॉयफ्रेंड फिर किसी और के साथ क्लोज हो जाते हैं <laughs> ऐसी लड़कियां अगर बगीचे में रोज घूमने आए तो छह महीने में फल देने वाला पेड़ चार महीने में फल देने लगता है <laughs> ऐसी सुंदर लड़कियों के घर में चेरी और टमाटर लगते हैं हमारे तो कुकुरमुत्ता ही लगता है <laughs> कुकुरमुत्ता क्या होता है मशरूम 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 अच्छा मशरूम को बोलते हैं और दिखाइए 
अबे तू है ब्रजेंद्र सर ने फोटो डाला मेहंदी के साथ नहीं नहीं ये पहाड़ी वो है लिंबू दही लिंबू अच्छा दही लिंबू आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे मेरी माँ ने पालक की सब्जी बनाई थी पापा ने मेहंदी समझ के लगा ली थी सर आपके यहाँ भी रिमोट पर प्लास्टिक लगा कर रखते हैं आई थॉट ये चीज सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही करते हैं अच्छा पीछे रिमोट रखा हुआ सर आपने ये जो अभी खाने का बनाया है ये ऐसे ही बनता है या गलती से ऐसा बन गया और दिखाइए वरुण साहब ने फोटो डाला है नेवर गेट फूल्ड बाय द कलर ऑफ माय हेयर रोलिंग बैक इयर्स विद राजेश्वरी बहुत खूबसूरत फोटो आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं एक्टर ही ऐसे पोज दे सकते हैं आम पति को तो गुस्सा आ जाता है <laughs> इन दोनों की टीवी के रिमोट को लेके छीना जप्टी हो रही थी पड़ोसन आ गई तो मुस्कुराने लग गए <laughs> और दिखाइए जिम्मी पाजी ने फोटो डाला गुड मॉर्निंग ई आर गुड नाइट आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं देख के पाजी फर्नीचर का काम चल रहा है कील हुई तो पंक्चर हो जाए <laughs> ऐसे ही टेबल बन रही थी मैं उस पर बैठ गया था जींस में फेविकॉल चिपक गया फिर दो पॉकेट निकाल के ही जान छूटी <laughs> बड़े ही शरीफ इंसान हैं जिम्मी जी दूसरों के फोटो में लड़कियां होती हैं इनकी फोटो में लकड़ियां हैं <laughs> और दिखाइए रिश्ता जी का फोटो आ गया ये शूटिंग इन कोलकाता आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं सॉरी मैम मेरी शादी हो गई है काश ऐसे हाथ आपने पहले मांगा होता तो मैं आपको निराश नहीं करता ये डूबते हुए आदमी से पूछ रही हैं आपको डूबते हुए कैसा लग रहा है एक्सप्रेशन से तो लग रहा है ये न्यूज पढ़ेंगी नहीं गाकर सुनाएंगी और दिखाइए जिम कॉर्बेट थैंक्स माई डियर डियर ओ वट प्ले वेरी नाइस फॉर सेल्फी एक था टाइगर जो मिला नहीं यार ये बड़ा होता है हमारे भी ना ब्रजेंद्र सर फिल्म सिटी में जो बस नहीं आती तो टूरिस्ट आते हैं हाँ। काफी तीन चार सौ रुपए की टिकट होती है मन में तो यही सोच के आते हैं अमिताभ बच्चन मिलेंगे बिल्कुल 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 फिर वो अर्चना जी को देख के मतलब <laughs> आइए नीचे कमेंट देखते हैं अगर टाइगर दिखता तो ये हिरन नहीं दिखता <laughs> जितना समय आपने कैप्शन सोचने में लगाया होगा उतने में दो तीन जानवर के साथ और फोटो हो जाती <laughs> हम भी मुंबई आए थे सोचा था अमिताभ बच्चन से मिलेंगे लेकिन आपको देखकर चले गए <laughs> और दिखाइए लो जी वरुण पाजी ने फोटो डाला द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द डिक्शनरी वन वर्ड दैट लीड्स टू ए बेटर वोकेबलरी बेटर ग्रामर बहुत इंग्लिश है आगे कमेंट्स पढ़ते हैं <laughs> भाई आपको सूरज की रोशनी में पढ़ने का शौक है या फिर आपने भी बिल नहीं दिया है बिजली का बिल <laughs> इनकी पड़ोसन ने कहा था मुझे पढ़ने वाले लड़के बहुत पसंद है ये खिड़की खोल के पढ़ रहे हैं <laughs> जैसे शरीफ आदमी पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो आपने और दिखाइए महीने के आखिर तक आते आते मैं भी ऐसे ही किताबों के बीच पैसे ढूंढने लगता और दिखाइए खत्म अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तिगमांशु सर डायरेक्टर हैं ये तो आप सब जानते ही हैं एक्टर हैं ये भी आप सब जानते हैं क्योंकि आप देखते रहते हैं लेकिन ये साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं राइटर भी हैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं सारे काम कर लेते हैं किसी ने तो बताया था कि ये दुपट्टे पे जरी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेते हैं सर आपको सारे काम करने का शौक है या आपका दिल नहीं करता किसी और के नाम का भी चेक बनाऊं डर तो उसी का लगता है अगर एक दुकान बंद हुई तो दूसरी चालू रहनी चाहिए आ, क्या बात <laughs> तो बहुत अच्छी बात है तिगमांशु सर का कितना वो वायरल हुआ था गैंग बसेपुर के बाद में कोई भी देश में किसी आदमी से कोई भी काम खराब हो जाए फिर आपका मीम आता है तुमसे ना हो पाएगा बेटा है ना हमारे शो पे ना कभी कभी हम लोग ऐसी चीजें भी पूछते हैं सर क्योंकि जो स्टार्स हैं उनके बारे में बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जो फैंस जानना चाहते हैं जैसे जिम्मी पाजी के बारे में सुना था कि ये बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन सर्जरी करने से इनको डर लगता था कि लगता था कि ये मैं खून खराब बनी ये बात सच्ची है जिम्मी पाजी जी स्कूल में था तो टेंथ के बाद हमें चूज करना होता था कि ठीक है अगर आपने आगे जाके मेडिकल करना है या कुछ करना है तो बायोलॉजी लेनी है तो मैंने ली और हमारी पहली ही एक्सपेरिमेंट थी वो कॉकरोच को डायसेक्ट करना तो वो पहली क्लास में मैं छोड़ के जाके कॉमर्स में हो <laughs> गया <laughs> तो हमसे ना हो पाएगा <laughs> ब्रजेंद्र सर के बारे में एक और हमने सुना कि रेखा जी के बहुत बड़े फैन रहे हम सब उनके फैन हैं सर आ... <laughs> तो इनसे बड़े फैन तो आप आप आ जाओ इधर आ जाओ पर ब्रजेंद्र सर आपको रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिला एक बहुत पुरानी बात है एक फिल्म थी मेरा पति सिर्फ मेरा है अच्छा जी <laughs> इसमें क्या आसने वाली बात है मेरा पति सिर्फ मेरा ही होता है हाँ। मतलब किसका भी पति होता है 
अच्छा फिर तो ये शुरुआती टाइम की बात है मैं उसमें राइटिंग में असिस्ट करा था उनको माँ बोलता हूँ डॉक्टर अचला नगर अच्छा जी उनके साथ में गया हुआ था हैदराबाद और बहुत बारिश हो रही थी बॉम्बे में भी वहाँ पर भी टेक ऑफ लैंडिंग नहीं हो पा रही थी उस जमाने में ना बहुत पुरानी बात है और तभी क्या हुआ कि एक तो स्क्रिप्ट पे मैं असिस्ट कर रहा था अच्छा जी तो जैसे वो सीन शूट होना था एक एक दूध वाला आता है और रेखा जी मिलती है उनका स्टाइल था अमित जी की तरह अच्छा जी उस तरह से उनको परफॉर्म करना था मतलब कहा भैया कैसे भैया ऐसे घर के ना और दूध कितना लाओ कैसे लाए अगले दिन सीन शूट होना था लेकिन मैं सीन सुना रहा था पर बारिश की वजह से कोई आर्टिस्ट आ नहीं पाया बॉम्बे से अच्छा जी तो जब मैं सुना रहा था तो उनको लगा कि क्यों नहीं इसी से बात की जाए अच्छा तो शाम को पैकअप हुआ और वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि कल सुबह सीन है अम्मा के साथ तो मैंने कहा कौन सा कौन सा सीन कर रहे हैं बोला रेखा जी के साथ है वही दूध वाला हाँ हाँ तो मैंने कहा ठीक है कौन आया आर्टिस्ट बोल तू है ना मैंने कहा मैं करूँगा हाँ और सारी रात मुझे नींद नहीं आई अच्छा क्योंकि सुबह सात बजे का कॉल टाइम था और अभी भी अगर वो बाई दी सीन देखने को मिल जाए तो आंखें मेरी बिल्कुल लाल भटूरा हो रही है <laughs> अभी भी डेट याद है मुझे पांच अप्रैल तो ये सवाल मेरा आप सबसे आपने कभी आजकल तो पोस्टर वाला दौर खत्म हो गया है जो पो, पोस्टर आते हैं ना दिवाली के दिनों में हम घर पे लगाते थे आपने कभी लगाया जिम्मे भाजी अपने घर में पोस्टर किसी का बड़े पोस्टर लगाए हैं तो आपका मन पसंद मतलब... कौन था अभिनेता या अभिनेत्री स्टार्टिंग से आई थिंक मिस्टर बच्चन से लेके आमिर खान सलमान खान इन सब का बहुत तगड़ा दौर आया था बिकॉज यंगस्टर्स के लिए वो सारा कुछ था फैन मोमेंट तो मतलब उस टाइम से ही एक्चुअली कोई एक बताना मुश्किल होता है बिकॉज एक बहुत सारे घर वाक्य क्या क्या क्रेज और क्या दौर पोस्टर वाला दौर तो मुझे इतना प्यारा लगता है ये दिनेश ने अपने कमरे में ना सिद्धू जी की फोटो लगाई हुई सॉरी मतलब मैं आपको नहीं चढ़ा रहा हूँ पर सीरियस सीरियस लगाई थी हाँ एक कमरे की एक बॉल पे सिद्धू जी की सामने मंदाकनी की <laughs> तो इसके पिताजी आए कहते ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ कहता फैन तो मैं सिद्धू जी का हूँ <laughs> मंदाकनी का पोस्टर मैंने सिद्धू जी के चक्कर में लगाया कि इनका दिल लगा रहे <laughs> तो ये ब्रजेंद्र सर के बारे में भी सुना है कि ये खुद सिंगर बनना चाहते थे और इनके पिताजी इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे <laughs> फिर किसने बताया कि दोनों काम गलत है आई मीन पापा मेरे वेटनरी कॉलेज में थे अच्छा जी वो चाहते थे कि मतलब जैसे उनके बाकी जो कलिक्स थे उनके बच्चे वेटनरी कर रहे थे अच्छा जी तो उनके भी दिमाग में ये था कि मतलब मेरा भी ऐसे ही कर लेगा अच्छा जी तो एट्थ एट के बाद जब नाइन्थ में आया तो मैंने कहा सब्जेक्ट लेने क्या लोगे मैंने कहा संगीत अच्छा एक बहुत खूबसूरत सा उन्होंने लफ्ज बोला और उसके बाद बोलते हैं कि कॉमर्स लो ये कोई सब्जेक्ट है और मैं मथुरा में रहता था उस समय तो मुझको पता इतना अंदाजा नहीं था कि लड़कों को संगीत सिखाने वाला कोई था नहीं लड़कियों को सिखाते थे संगीत कोई टीचर ही नहीं मिलता था टिकमांशु सर की एक वेब सीरीज हाल ही में सोनी लिप पे रिलीज हुई है जिसका नाम है गर्मी आज हम इतफाक से गर्मी काफी बातें कर रहे थे तो ये सीरीज भी जो है इनकी वो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है जैसे हम हासिल की बात कर रहे थे भी कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड थी सो इस सीरीज की कास्ट जो है हमारे बीच मौजूद है इन सबको हम अपने मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम व्योम जतिन अनुष्का आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है प्लीज विराजमान हो जाइए थैंक यू अच्छा आजकल वैसे ही बड़ी गर्मी पड़ रही है ऊपर से तिगमांशु सर भी गर्मी लेकर आए हैं हालांकि अर्चना जी कह रही थी सर कुछ ऐसा लाएंगे जिससे गले को ठंडक मिले कोई तरबूज वगैरह ऐसा बोल रहा पर बड़े प्यारे प्यारे एक्टर लेके आए हैं और जतिन को अभी हाल ही में मिला था मैं गुलमोहर की स्क्रीनिंग पे इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत किरदार किया था और आप दोनों से पहली बार मुलाकात हो रही है बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का थैंक यू सो मच अच्छा तिगमांशु सर की फिल्मों की ये खास बात होती है चाहे आप हासिल चरस पान सिंह तोमर या यूरो साहेब बीवी और गैंगस्टर इनके जो किरदार होते हैं ना उनमें बड़ी गर्मी होती है बात कम करते हैं हाथ पैर ज्यादा चलते हैं उनके सर इस गर्मी में क्या खास है इसमें क्या है कि इस, इस बार बहुत सारे नए लोग जो पहली कई तो ऐसे हैं जो पहली बार काम कर रहे हैं जी तो बहुत ही नई पौध की गर्मी है ये नए लोग हैं अब ये इंडस्ट्री में कितनी गर्मी लेके आएंगे आने वाले सालों में मेरा पूरा विश्वास है ये बहुत आगे जाने वाले सब लोग आप तीनों को जब पता चला कि आपको तिगमांशु सर के साथ गर्मी में काम करना है तो आपने ये इनको बोला कि चाहे गर्मी में काम कराओ चाहे सर्दी में लेकिन कपिल शर्मा शो में लेके जाइएगा ऐसे बोला <laughs> <laughs> मैंने सर के साथ में पहले भी काम किया था पहले ग्रेट इंडियन मर्डर में किया था अच्छा जी जी तो उसके बाद में सर ने जब बताया कि भाई ये भी कर रहे हैं गर्मी तो उसमें सर ने सीधा पूछा था कि एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हो ना 
मैंने कहा यस सर तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा विलनेस कैरेक्टर है गलत गलत काम करेगा कर लोगे मैंने कहा सर कर लूंगा तो बस उसके बाद में सर ने कहा आ जाओ और मैं चला गया क्या बात है पर अभी एक महीना पहले गुलमोहर में आप चौकीदार बने थे इसमें आप पुलिस ऑफिसर आपने सोचा था एक महीने में इतनी प्रमोशन हो जाएगी <laughs> कि चौकीदार से सीधा पुलिस ऑफिसर अजय तिकमांशु सर हासिल भी जो कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ट थी इसमें भी कॉलेज पॉलिटिक्स काफी दिखाई गई है ये पॉलिटिक्स आपसे छूट क्यों नहीं रही आप कहीं पॉलिटिशियन तो नहीं बनना चाहते आगे चल के <laughs> पहले मैं बोलता था अच्छा कि बनूंगा बनूंगा लेकिन अभी कुछ सालों से मुझको लगा कि मैं पॉलिटिक्स के लिए कट आउट हूँ बिल्कुल भाषण तो, देंगे तो कैसे आप भाषण वाषण दे देंगे आप बनेंगे पॉलिटिशियन तो आप हमको बुला लीजिएगा <laughs> आप तो वैसे अच्छा बोलते हैं <laughs> अनुष्का जो है ना ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इंस्टा पे रील बनाती रहती हैं तो आपने ऑडिशन में एक्टिंग करके दिखाई थी कि उन्होंने आपकी रील देखी थी <laughs> नहीं 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 रील बहुत बाद में शुरू हुआ एक्चुअली मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर और उसके बाद एक टाइम पे हो गया था जब लोग काम देखना शुरू कर जब सबसे पहले कॉल आया तो मैं शायद किसी ऑफिस से निकल रही थी यहीं बॉम्बे में और उन्होंने बताया कि मैं हमने तिशु सर की ये वाला क्लिप आपका सर को दिखाया और सर को बहुत पसंद है मैंने कहा ये वाला क्यों दिखाया वो तो मतलब दैट इज नॉट वन ऑफ माई फेवरेट लाइक कैरेक्टर बट देन या मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर आपको पता अर्चना जी भी ना इंस्टाग्राम की बड़ी फैन है तो इनका ये सवाल था कि ये जब आएगी नुष्का से पूछना कि हफ्ते में कितनी रील डाल दो तो चैन की नींद आ सकती है मतलब ये पूछना चाहती थी मैं चैन की नींद एक्चुअली रील से नहीं ब्रांड्स जब आते हैं ना उससे आती है अच्छा वैसे अनुष्का तुम कितनी स्वीटली और इनोसेंटली इसकी बातें सुनकर और मान रही हो <laughs> ये मैंने बिल्कुल सवाल नहीं पूछा यहाँ पर जब आओ ना तो ये यकीन मान लो कि ये जो भी बोलता है ना बिल्कुल सच नहीं बोलता अरे मैं आपके हिसाब से बोल देता हूँ कि अर्चना जी ने पूछा नहीं तो लोग कहेंगे अर्चना जी बैठी रहती है ऐसे पैसे ले जाते हैं मैं बैठी भी बहुत खुश हूँ आई लव यू अर्चना जी व्योम जी हाउ यू ब्रदर बहुत बढ़िया आप वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री के उनके साथ काम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको मुझे सामने देख के <laughs> <laughs> जितनी खुशी मेरे को प्रोजेक्ट मिलने पे हुई थी उतनी खुशी मैं यहाँ पे आने की है अरे स्वीट थैंक यू ब्रदर बट मेरे को सही बहुत खुशी हुई थी जब मेरे को पता चला कि मैं सर के साथ काम करने वाला हूँ इट्स अ ड्रीम काम ट्रू एंड थैंक यू सो मच सर आपने काबिल समझा मेरे को देखना जैसे आपको इन्होंने कास्ट किया एक दिन मुझे भी करेंगे मुझे पता है मैं एक्टर बड़ा कमाल का बताता नहीं किसी को सर ज्यादा क्योंकि सीरियसली आप बहुत अच्छे एक्टर हो यार तुम लव यू थिंक मानसू सर कह रहे थे अभी बैकस्टेज बोल रहे थे आपकी तारीफ कर रहे थे हम दोनों जरूर बात पे काम करेंगे सर आई लव यू मैं आप मुझे बोलो मैं अभी बंद करके ताला मार के चाबी अर्चना जी को दे दूं सीरियसली सर मतलब मेरा शो ऐसा है कि हमें हर बात हंसी मजाक में करनी पड़ती है अदरवाइज आई एम अ डैम गुड सीरियस एक्टर नमस्ते 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 गुड़िया तुम आगे बढ़ो आगे बढ़ो गुड़िया को आगे बढ़ने दोगे तो गुड़िया आगे बढ़ेगी ना यहाँ पर मेन हम है कौन है मेन आप हम है अब नारा लगाओ कुत्ता पालो बिल्ली पालो वो सिर्फ गुड़िया को डालो गुड़िया ये सब क्या है वट इज दिस क्या क्या है वही हो रहा है जो आप करते हैं यहाँ पर क्या प्रचार हो रहा है सर जैसे आप यहाँ पे फिल्मों का प्रचार करते हैं हम अपना खुद का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि हम इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं दीदी आपको एक सुझाव दें हाँ बोलो बोलो आपको चुनाव में खड़े होने की क्या जरूरत आप बाकी उम्मीदवारों पर बैठ जाइए चुनाव अपने आप जीत जाए एक बात सुनो तुम्हारा ये दाढ़ी ना अभी ठीक से निकला नहीं है दाढ़ी के निकलने से पहले तुम दुनिया से निकल जाओ ऐसा अच्छा लगेगा तुमको सॉरी दीदी सॉरी दीदी नारा लगाओ सॉरी दीदी सॉरी दीदी ये कौन सा नारा है ये नहीं तो सिखाए हैं वो नारा लगाओ चुपचाप तो क्या कर रहा है वो आप ही तो बोली है की चुपचाप नारा लगाओ चुपचाप नारा <laughs> तुम से ना हो पाए इधर आप जरा जी दीदी ये जो लड़का है ना 
इसके छाती में हमारा पोस्टर लगाओ हाथ पर इसका बांध दो और विरोधी पार्टी जो है उसके घर में जाके इसको छोड़ दो अब वो पहला पोस्टर फाड़े या इस आदमी को फाड़े ये वो डिसाइड करेंगे ठीक है नहीं दीदी कैसे हैं आप लोग हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं हाँ हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे भी हमारा धंधा है झूठ बोल रही तू तो क्या जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं 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 अब हम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं ना सबसे बना के चलना है अब सबसे है हमारा धंधा वैसे सर कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर है ना आपका ये गर्मी का सीरीज हम देखे आपका सीरीज बहुत कमाल का है जोरदार तालिया होगा सच में सीरीज देख के ना हमको अपना कॉलेज का दिन याद आ गए हमारे कॉलेज में हमको इम्प्रेस करने के लिए सारे लड़के दिन रात पढ़ाई किया करते थे क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा था जो फेल हुआ उसके बरमाला डालेगी ये इसलिए पढ़ते थे वो ऐसा कुछ नहीं है सर कॉलेज में बॉयफ्रेंड था हमारा ओ हो 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 क्या वट था वो बॉयफ्रेंड का एक बार हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बॉयफ्रेंड को डांट दिया अगले दिन कॉलेज बंद इतना इतना दबंग नहीं नहीं वॉचमैन का बेटा था ना चाबी था उसके ये ये सब फालतू बातें करने आई तू यहाँ पे नहीं नहीं हम तो प्रधान बनने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं और हमें आप लोगों का भी वो लगेगा अपना वो वोट नहीं नोट क्या हमारे इलाके में आपका वोट तो चलेगा नहीं लेकिन आपका नोट जो है वो जरूर चल जाएगा तो जिमी शेर के जी आपको बताए आपका तो इनका इनका अब अपने खुद के इलाके में भी वोट नहीं चलता क्यों नहीं हर बर्थडे पर जैसा उनका उम्र कम होता जा रहा है ना सरकार ने इनका वोटर आईडी कैंसिल कर दिया है <laughs> बहुत प्यारे लग रहे हैं लेकिन सर आप <laughs> बहुत पसंद करते हैं आपको <laughs> माचिस में आए थे ना आप माचिस में एकदम हम देखे थे जब आपका फिल्म माचिस आया था ना उस दिन हमारे घर पे सिलेंडर आया था <laughs> <laughs> सीधा बोलना तेरा जन्म हुआ था <laughs> <laughs> शर्मा जी हम सिलेंडर तो नहीं है लेकिन अगर आप ऐसी बातें करते रहे तो हम फट जरूर जाएंगे <laughs> हमें जब गुस्सा आता है हम फट जाते हैं लेकिन ऋषिता जी को जब गुस्सा आता है ये फट नहीं पाती क्यों ये भट है ना इसलिए ये भट भट और उड़न फटोला जी कैसे हैं आप क्या <laughs> उड़न कटोला नहीं वरुण बडोला है वो <laughs> नहीं वो हमको पता है हम कह रहे हैं इनका करियर एकदम उड़न खटोले के जैसा है उड़ रहा है आसमान में आ, 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 अरे सर आपका बहुत अच्छा चल रहा है आपको एक सलाह दें इतना अच्छा चल रहा है टाइम आ गया है शादी कर लीजिए अरे वो शादी शुदा है नहीं नहीं हमसे शादी कर लीजिए क्या हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा है मजाक नहीं कर रहा है ये कपड़ा धोने का काम इजी नहीं है सर बिल्कुल भी इजी नहीं है अभी कुछ दिन पहले तालाब पे कपड़ा धो रहे थे हम अचानक से सामने एक भालू आ गया और जैसे भालू ने इसको देखा वो सांस रोक के लेट गया <laughs> इसका मतलब समझ रहे हैं आप मतलब एक भालू को भी पता है कि सामने अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो बीच में टोकना नहीं चाहिए <laughs> गुड़िया तू चुनाव जीत भी गई तो क्या करेगी तू ये क्या है चुनाव जब जीतेंगे यही करेंगे अरे अपने अपने इलाके के लिए क्या करेगी अरे ऐसा भी प्लान है हमारे पास हमने सोच रखा है अब क्या है चुनाव एक बार जीत जाएंगे ना फिर जो तालाब के उधर हम जो कपड़ा धोते हैं उधर बहुत सारा मगरमच आता है ऐसा कुछ हेल्प वेल्प करता नहीं है हमारा बस सामने आके अपना मुंह से ऐसा ताली बजा के चला जाता है <laughs> हम ये सारे मगरमच को हटा के वहाँ पे बंदर लेके आएंगे बंदर क्यों तो बंदर नकल होता है <laughs> हमको कपड़ा धोते हुए देखेगा हमारे बगल में बैठ के वो भी फिर ऐसे गुड़िया <laughs> तुम्हारी हो गई सारी फालतू बातें एक बाकी है वो भी कर दे हाँ। फिर जो अपना हम चाहते हैं एक बार हम जीत गए ना इलेक्शन तो ये जो भूखी मशीन होती है ना भूखी मशीन बैन कर देंगे भूखी मशीन मतलब भूखे वॉशिंग मशीन <laughs> बहुत भूखी है एक तो बिजली खाती है पाउडर खाती है पानी पीती है फिर कपड़ों को अपने पेट में पचा नहीं पाती है तो झूठा करके बाहर फेंक देती है <laughs> और हमारे लॉन्ड्री के बिजनेस में बहुत नुकसान कर रही है ये वॉशिंग मशीन इसको हम बैन करके रहेंगे एक सॉरी एक फोन बज रहा है ले लें क्या जरा इफ यू डोंट माइंड हेलो 
आ गया वॉशिंग मशीन अच्छा उसको इंस्टॉल करो घर पे हम आते हैं अभी तो तू बोल रही थी भूखी मशीन अभी क्यों मंगवा रही है शर्मा जी उतना तो पॉलिटिशियन अब हम बन चुके हैं वाह जब नेताजी कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आएगी ये नहीं बताते कि उनके घर पे आएगी आपकी तो कटेगी ही वैसे ही हम भी कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन को बैन करो आपके यहाँ हम तो रखेंगे कब तक अपने हाथों से कपड़ा धोते रहेंगे ना हमें जरूरत है खैर हमको और बहुत सारा प्रचार करने जाना है आप लोग भी थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे लिए प्रचार कीजिएगा और जिमी शेरगिल जी आप थोड़ा हमारे बारे में विचार कीजिएगा <laughs> और हो सके तो हमारा इंतजार कीजिएगा <laughs> चलिए <laughs> नमस्ते ओके अच्छा सर हमारे ना रवायत है कि हम अपने जो इतने भी दर्शक रहते हैं पार्टिसिपेट करते हैं भी हमारे शो पे आपने देखा है दोस्तों की कहानी है कॉलेज की कहानी है पॉलिटिक्स की है कई बार दोस्त दोस्त जिंदगी में बड़े जरूरी होते हैं कई बार ना उनकी वजह से हम फंस भी जाते हैं तो आप लोग अपना कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ हो आपके दोस्त की वजह से आप फंस गए हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है जी हेलो कपिल सर हेलो सर हेलो अंजना मैम मैं ओम वाधवा रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से आया हूँ बहुत बहुत स्वागत है सर पीछे कट्टा लगाया हुआ पीछे क्या है क्या यार तो उस जमाने की बात है जब फोन मोबाइल फोन नहीं थे और लैंडलाइन भी बहुत कम होते थे उस समय हाँ जी तो मेरी एंगेजमेंट हुई और मेरा एक दोस्त था बचपन का उसकी भी एंगेजमेंट हुई अच्छा जी तो मैं लव लेटर लिखता था अच्छा जी तो वो मुझे कहता था भाई मेरी भी तू ही लिख दे लेटर अच्छा जी अब मैं फंस गया मैंने कहा यार अब वो कहना लगा भाई मुझे आता नहीं तू लिख दे अच्छा तो मैं सेम लव लेटर लिखता था और आपका लिख के अपना नाम और आपका लिख के उसका नाम लिख देता था शब्द भी कम ही होते ना उस उम्र में सेम 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 लेटर लिखता खाली नाम अलग हाँ सेम हाँ हमारी शादी हो गई पांच सात दिन आगे पीछे अच्छा हम हनीमून मनाने शिमला चले गए अच्छा जी और वहां पे जो है हम थोड़ा सा हसमुख थे अपनी बीबी को बहुत खुश रखते थे वो थोड़ा सा अलग टाइप का था तो उसकी बीबी कहने लगी आप लेटर में तो बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखते थे और जो है यहाँ पे तुम जो है बिल्कुल अलग टाइप दिख रहे हो तो हुआ क्या की कुछ दिन बाद उसकी वाइफ को पता चल गया चिट्ठिया आपने लिखी चिट्ठिया जो मैंने लिखी अब उसने मेरी वाइफ से शिकायत कर दी अब इसे तो मैंने किसी तरह क्या बोलेगी ये वाला पति मेरे को दो <laughs> वो कहने लगी कि भाई आपके पति ने मुझे साथ जो है मेरे पति को गलत लेटर लिख के दे दिया हाँ अब मैंने इसको तो समझा दिया ये तो मान गई अब वो वाली भाभी हमारी आज तक हमसे नाराज है मैं उनके घर जाता हूँ कभी चाय में चीनी ज्यादा डाल देती है कभी सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है क्योंकि फैमिली फ्रेंड है और वो गुस्सा आज तक मैं निभा रहा हूँ पर ऐसा होता है एक्चुअली क्या बात है सर बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया आपने बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त जी जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो जी हेलो एवरीवन मेरा नाम अजीत सिंह प्रभु जी है यूपी डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी थैंक यू सो मच सर सर मैं एक अपने दोस्त का कहानी बता रहा हूँ अच्छा जी बहुत जिगरी दोस्त था अच्छा जी इतना साथ देता था लेकिन एक दिन ऐसा विश्वासघात किया कि आज भी मैं नहीं बोलता हूँ उसका इतना जिगरी दोस्त था ऐसा विश्वासघात किया कैसे? <laughs> उसका नाम गोलू सिंह था गोलू सिंह सा, साथ में हम लोग भैंस चराते थे गांव में और जाके भैंस जहाँ चराते थे वहाँ पे एक तालाब होता था उसी तालाब में हम लोग नहाते भी थे हाँ। और नहाते थे तो घर वाले अगर जान पाएंगे कि तालाब में नहाया है तो बहुत मारेंगे क्योंकि अच्छा आप वही है जो भैंस की पूछ पकड़ के स्विमिंग करते हैं ऐसा करते है गाँव में ऐसे ही तालाब में नहाते थे और सारे कपड़े उतार करके सर ये बात बताने की क्या जरूरत है सर इसी में तो पानी भी गीला होता होगा फिर तो फसाया <laughs> तो नहीं था सर जब ही हम नहाने गए तो मेरे साथ ही डेली नहाता था लेकिन एक दिन ऊपर से मेरे साथ नहा रहा था और निकला और मेरे सारे कपड़े लेके घर चला गया अरे <laughs> और वो सर और मैं जहाँ से वो भैंस चराने जाता था वो दूसरे गांव में जाता था अब वहाँ से मैं अंडरवियर में आ नहीं सकता था उसके बाद फिर था आपके पास नहीं तो था सर उसका भी रीजन है ना पानी में नहाता था एक पॉलीथीन होती थी हमारे पास अंडरवियर उसमें रख लेता था नहीं तो अंडरवियर भीगता था ना तो यहाँ तक भीग जाता था और घर वाले पता पा जाते थे कि नहा के आ जा रहे वो दिन ऐसा था लोगों का रात भारी होता है मेरा दिन भारी हो गया 
मतलब पूरे दिन मैं पानी में रहा और मुझे लग रहा था कब शाम हो अंधेरा हो मैं भी निकल चलू अपने घर तो आपको एक आइडिया दू कभी आगे ऐसा हो ना तो अंडे घर मुंह पे डाल के निकल जा क्योंकि आदमियों के कौन सा नंबर प्लेट है <laughs> जब पता नहीं चलेगा गाड़ी किसकी है <laughs> यार बड़ी मजेदार स्टोरी आपकी उसके बाद सर वो शाम को कपड़े लाया तो साथ में मेरे मम्मी पापा को भी ले आया था बोला वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा ऐसे बोला था अच्छा और वो निकाल के ना मैं सोच रहा था कि अंडर बियर पे घर ना जाऊँ वो अंडर बियर पे मार दे ले गए थे घर अभी <laughs> अभी भी आपकी दोस्ती है उसके साथ दोस्ती तो है सर अच्छा एक महीने के लिए छुट्टी थी लेकिन मैं सोचा अगर छोड़ देंगे तो भैंस कौन चराएगा मेरा बड़ी मजेदार स्टोरी सुनाई आपने प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने थैंक यू सो मच शुक्रिया थैंक यू सो मच और कोई हमारे दोस्त जो जी जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो जी कैसे हैं आप हेलो एवरीवन दोनों सर ये आपके साथ ही उठती हैं <laughs> अच्छा <laughs> आपकी फ्रेंड है यस सर अच्छा uh, मेरा नाम चारू तिवारी है ये अंजु तिवारी है फ्रेंड भी है सर भी सेम है अच्छा जी तो सर हम लोग एक्चुअली फाइव फ्रेंड्स हैं तो हम लोग जिम में ही दोस्त बने थे अच्छा हमारे ग्रुप का नाम फाइव स्पाइसेस है सो so, तीन यहाँ पर हैं अभी दो नहीं आई हैं। अच्छा जी तीसरी कहाँ है सर ये आप भी तिवारी हैं? <laughs> मैं भगत हूँ सर बबली भगत हेलो बबली कैसी हैं आप <laughs> बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जी चारू जी क्या कह रही हैं? सर आप? जैसे आपने बोला ना कि तो ये पाजी आपके साथ नहीं आए नहीं सर अच्छा अच्छा नहीं उनकी आंखों में जो मोहब्बत देखी मुझे लगा साथ में जी जी चारू जी तो हमारे फ्रेंड्स में एक है सीमा चंद्रा अच्छा जी तो सर है वो बहुत अच्छी बहुत हेल्पिंग है बहुत गुड नेचर है बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है वो जो बोलती है ना अनलकीली अनलकीली <laughs> हो जाता है वो अच्छा हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और सपोज करो उसको नहीं जाना है तो बोली यार मत जाओ तुम लोग को ना मेरे बिना मजा नहीं आएगा और सर जो हम निकलते हैं जो या तो ट्रैफिक मिल जाएगा या बारिश हो जाएगी या हमारी स्कूटी खराब हो जाएगी सर हम मुसीबत में फंस ही जाते हैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ अच्छा जी सबसे सर रीसेंट एग्जांपल तो अभी सर हम आए थे आपका शो देखने थर्टी फर्स्ट को अच्छा आपका शो कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से अच्छा जी वो भी उसने बोला था सर उसने बोला था मज अच्छा यही चीजें जो मना ही करती है की कुछ चीजें बोलती भी है की ये करो बड़ा मजा ऐसा ही बोलती है लॉटरी वॉटरी का नंबर पूछना हो तो बताती है मतलब शादीशुदा है वो जी सर अच्छा तो सब शादीशुदा है आप भी शादीशुदा हो सर <laughs> सर इनकी इक्कीस साल की बेटी है मेरा उन्नीस साल का बेटा है इक्कीस साल की बेटी और आपका बेटा उन्नीस साल का अरे वाह यार बहुत <laughs> अब मुझे लगता है कि आप सच्ची जिम जाते हैं <laughs> सर बेस्ट पार्ट तो ये जब हम उसको बता कर आए थे की जा रहे हैं शो में वो शो कैंसिल हो गया हाँ। आज हम उसे बिना बताए आए आज पर सर एक बार बोल दिए सीमा हाय सीमा को हाय बोल दीजिए हमारी तो मेरे बारे में ना कुछ गलत बोल देना सीमा सीमा जी हमारे बारे में कुछ मत बोलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभ थैंक यू सर आइए सर आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और बड़ा मजा आया पुरानी बातें किससे शेयर करके और गर्मी के लिए ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी को so और बहुत ही कमाल की सीरीज आप लोग भी देखिए आपको मजा आएगा सोनी लिप पे ऑलरेडी ये रिलीज हो चुकी है आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए शुभ रात्रि गुड नाइट शबा कहता थैंक यू सो मच फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज